ধর্মনগর মঙ্গলখালী এলাকার একটি মসজিদে কমিটি গঠন নিয়ে দুই পক্ষের বিবাদ ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ আহত দুই বিজেপি সমর্থক নাজিম উদ্দিন ও দেদার উদ্দিন অভিযোগের তীর বিরোধী দলের দিকে ঘটনার বিবরণে প্রত্যক্ষ দোষীরা জানায় শুক্রবার মঙ্গলখালী মসজিদে নতুন কমিটি গঠন করতে হবে বলে মসজিদের সম্পাদকের সঙ্গে ঘাত প্রতিঘাত হয়ে এলাকার কিছু সিপিএম ও কংগ্রেস সমর্থকের এ নিয়ে প্রথমে ঝামেলা শুরু হলে সঙ্গে সঙ্গে এলাকার মানুষ মিলে ঘটনার মীমাংসা করে দেন উল্লেখ্য ওই এলাকার এর আগেও এক বিজেপি কর্মীকে বিজেপি করার অপরাধে দা দিয়ে আঘাত করা হয় স্থানীয় এক ব্যক্তি জানান দুপুরে এই ঘটনার পর রাতে মসজিদের নাজিম উদ্দিন ও দেদার উদ্দিন নামাজ পড়তে গেলে আগে থেকে মসজিদের সামনে ধারালো অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কবির উদ্দিন জসিম উদ্দিন দিদারুল ইসলাম আজির উদ্দিন বলে অভিযোগ করেন এক প্রত্যক্ষ দোষী মসজিদ থেকে নামাজ পড়ে বেরিয়ে আসলে তাদের উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ চালায় কবির উদ্দিন জসিম উদ্দিন দিদারুল ইসলাম আজির উদ্দিন বলে অভিযোগ বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার শুনে এগিয়ে আসেন গ্রামের মানুষ তারা এসে দেখতে পান নাজিম উদ্দিন ও দেদার উদ্দিন রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে সঙ্গে সঙ্গে তাদের ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয় একজনের মাথায় ও একজনের পায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয় বর্তমানে তাদের চিকিৎসা চলছে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ও হাসপাতালে ছুটে যায় পুলিশ তাদের বয়ান নথিভুক্ত করে ঘটনা তদন্ত নেমেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ ভিডিও রিপোর্ট সার্চ ইন্ডিয়া টিএনএ এই প্রসঙ্গে কথা বলার জন্য এখন আমার সঙ্গে আছে আমাদের সংবাদ প্রতিনিধি গৌতম ঘোষ গৌতম হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি বলো এই যে একটা রক্তাক্ত ঘটনা ঘটে গেল একটা কমিটি গঠন নিয়ে সেই ব্যাপারে তোমার কি বক্তব্য বলো গৌতম একদম দেখো যতটুকু আমরা খবর পেয়েছি যে ধর্মনগরের মঙ্গলখালী এলাকায় একটি মসজিদে কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের মধ্যে তুমুল বিবাদ চলে এবং বাঘ বিতণ্ডা হয় প্রথমে তারপর সেটা কিন্তু একেবারে চরম মুহূর্তের রূপ নেয় ঘটনার বিবরণে আমরা যতটুকু প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছ থেকে যতটুকু জানতে পেরেছি যে মসজিদে নতুন কমিটি গঠন করতে হবে বলে মসজিদের সম্পাদকের সঙ্গে ঘাত প্রতিঘাত হয় এলাকারই কিছু সিপিএম ও কংগ্রেস সমর্থকদের এ নিয়ে প্রথমে তাদের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয় তারপর কিছু বাঘ বিতণ্ডা হয় তর্ক বিতর্ক হওয়ার পর এলাকার কিছু বুদ্ধিজীবী মানুষ মিলে ঘটনার মীমাংসা করে দেন কিন্তু ওই এলাকায় মীমাংসার পরও দেখা গেছে যে একটা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করেছে এবং স্থানীয় এক ব্যক্তি জানিয়েছেন যে দুপুরে যখন বাঘ বিতণ্ডার পর এই ঘটনার মীমাংসা করা হয় তখন ওই দিনেই ঘটনার পর রাতের দিয়ে রাতের দিকে মসজিদে নামাজ নামাজ পড়তে যান নাজিম উদ্দিন ও দেদার উদ্দিন নামাজ পড়তে যান তারা সেই সময় আগে থেকে মসজিদে মসজিদের সামনে ধারালো অস্ত্র নিয়ে উত পেতে বসে থাকে কবির উদ্দিন জসিম উদ্দিন দিদারুল ইসলাম আজির উদ্দিন এবং অন্যান্য বেশ কয়েকজন এমনটাই কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের যে অভিযোগ তা আমরা জানতে পেরেছি মসজিদ থেকে যখন নামাজ পড়ে বেরিয়ে আসে যারা নামাজ পড়তে গিয়েছিলেন নাজিম উদ্দিন ও দেদার উদ্দিন তখন কিন্তু তাদের উপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ চালায় যারা উৎপত্তি বসেছিল অস্ত্র সমেত তারা বাঁচাও বাঁচাও চিৎকার শুনে তখন এগিয়ে আসেন গ্রামের মানুষ এবং তখন নাজিম উদ্দিন ও দেদার উদ্দিন রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখেন এলাকার লোকজন তখন তারা নাজিম উদ্দিন এবং দেদার উদ্দিনকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে একজনের মাথায় ও পায়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয় তাদের চিকিৎসা কিন্তু বর্তমানে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে চলছে এবং এই ঘটনার খবর পরবর্তী সময়ে যখন পুলিশে যায় তখন পুলিশ সে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং ঘটনাস্থলে পৌঁছার পর স্থানীয় মানুষজনের বক্তব্য তারা নোটবন্দি করার চেষ্টা করেন এবং সেই ঘটনার তদন্তে পুলিশ নেমেছেন কিন্তু এখনো পর্যন্ত সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যতটুকু আমাদের কাছে খবর রয়েছে যে চাপা উত্তেজনা কিন্তু সংশ্লিষ্ট এলাকায় বিরাজ করছে এবং এক প্রকার রাজনৈতিক ভাবে রাজনৈতিক ভাবে বিষয়টাকে কেউ কেউ দেখছেন যে রাজনৈতিক মত বিরোধের ফলে এই ঘটনা ঘটতে পারে অপরদিকে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকা জুড়ে অর্থাৎ গোটা ধর্মনগর জুড়ে কিন্তু একটা আলোচনা সমালোচনার ঝড় কিন্তু উঠেছে যে মসজিদে মসজিদ প্রাঙ্গণে এই ধরনের ঘটনা সেটা কিন্তু কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না স্থানীয় মানুষজন এবং যদি তুমি বিষয়টা লক্ষ্য করো যে একই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এই ধরনের রক্তারক্তির ঘটনা সেটা কিন্তু কোনোভাবেই কিন্তু সভ্য সমাজে শুভ ইঙ্গিত নয় বলে কিন্তু স্থানীয় বুদ্ধিজীবী নাগরিকরা যারা সচেতন নাগরিকরা রয়েছেন তারা কিন্তু বলাবলি করছেন প্রমাদে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কি কোনো রাজনৈতিক ইন্ধন রয়েছে কি অভিমত তোমার একদম রাজনৈতিক ইন্ধন তো রয়েছে সেটা আমি বলেছি রাজনৈতিক প্রথম দিকে কিছু সিপিএম ও কংগ্রেস সমর্থকের মধ্যে বাঘ বিতণ্ডা হয় তারপর সেখানে এলাকার বুদ্ধিজীবীরা সেই ঘটনা মীমাংসা করেন কিন্তু মীমাংসার পরও সেটা একটা চাপা উত্তেজনা বিরাজ করতে থাকে যে উত্তেজনা পরবর্তীতে রক্তারক্তিতে প
ধারালো অস্ত্র পর্যন্ত সেখানে প্রকাশ্যে চলে আসে রক্তপাত রক্তপাতের ঘটনা ঘটে এবং আজকে আমরা কিছুক্ষণ আগে যে খবর পেয়েছি যে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আবুল মুক্তাবিস নামে এক ব্যক্তি আবুল মুক্তাবিস নামে এক ব্যক্তি ধর্মনগর থানায় মামলা করেছেন এবং তিনি মামলা দায়ের করেছেন কবির উদ্দিন জসিম উদ্দিন সহ বেশ কয়েকজনের নামে যার কেস নম্বর রয়েছে ফোর্টি ভারতীয় দণ্ডবিধির থ্রি টোয়েন্টি সিক্স এবং থার্টি ফোর এই দুটি দ্বারাই কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কবির উদ্দিন জসিম উদ্দিন এবং বাকি কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত হয়েছে বলে আমাদের কাছে যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে খবর পেলাম এবং যেটা আমরা দর্শক বন্ধুদের জানানোর চেষ্টা করছি এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট এলাকা জুড়ে এখনো কিন্তু একটা উত্তেজনার পরিবেশ কায়েম রয়েছে এবং মানুষ চাইছেন যে পুলিশ সঠিক তদন্তক্রমে ঘটনার যারা অপরাধী রয়েছেন তাদেরকে গ্রেফতার করুক এবং গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা করুক অন্যদিকে মসজিদ প্রাঙ্গণে যেন এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে অন্তত পক্ষে এ বিষয়ে নজর দেওয়ার জন্য যারা মসজিদের যারা কর্তৃপক্ষ রয়েছেন যারা দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছেন তাদের দৃষ্টি দৃষ্টি আকর্ষণ করারও চেষ্টা করেছেন স্থানীয়দের মধ্যে যে একটা আতঙ্কের পরিবেশ কায়েম রয়েছে সেই আতঙ্কের পরিবেশ নির্মূল করার জন্য এবং সে ধরনের পরিবেশ যেন কোনোভাবেই আগামী দিনে সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য মসজিদ কর্তৃপক্ষের কাছেও কিন্তু দাবি জানিয়েছেন এলাকার সচেতন নাগরিকরা অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে আবারও আসবো সঙ্গে থেকো